you don't need uh, very good handwriting in the civil services i don't even know how to write cursive i write broken so one is that your handwriting should be legible that is all second you need to have a very good flowery english no you don't need to have that you need to have again very simple english which can be understood by the examiner third is the background you come from it doesn't matter you are an I- iitn and itn or you've done iim you come from a small college you can make it through if you studied the syllabus right and uh, you've developed that personality which is required good afternoon everyone uh, my name is vinayak i have secured 47th rank uh, so mm, my speech or whatever you say will be very short i have so throat sorry for that <laughs> so first of all i'd like to uh, bust some myths they have already been busted by many uh, talkers who've come and said but still uh, one is <coughs> one is regarding the handwriting you don't need uh, very good handwriting in the civil services i don't even know how to write cursive i write broken so one is that your handwriting should be legible that is all second you need to have a very good flowery english no you don't need to have that you need to have again very simple english which can be understood by the examiner uh writing very flowery english can be sometimes even counterproductive in the general studies uh <coughs> third is the background you come from it doesn't matter you are an I- iitn and itn or you've done iim you come from a small college you can make it through if you studied the syllabus right and uh, you've developed that personality which is required uh next is the 14 to 16 hours study myth you do need that also you just need consist you need to be consistent uh 8 to <coughs> 10 hours whatever is required that is enough just study the syllabus properly uh the issue with me in the first attempt was also i started reading books like for polity i'll read rakshmikanth for economics maybe i'll go through mrunal sir's notes for this i'll go through this ncert study the syllabus first <coughs> what is written in the syllabus go through each word of syllabus that is more important than going through the books so i missed out on many things because i didn't go through the syllabus those questions came i couldn't answer so just go through the syllabus always frequently go through the syllabus see what what has been left even in the interview uh, we should just have a look at the syllabus once uh, then <laughs> the other thing is having short term targets uh, it's not always possible to stay motivated so i didn't make very long term targets my targets were like ki वन मंथ एक बार एक महीने बाद यार दशहरा आएगा फिर आई गो मीट माई फ्रेंड्स गुड़गांव चला जाऊँगा थोड़ा पार्टी कर लूँगा फिर दो महीने बाद या न्यू ईयर आएगा मतलब अभी पढ़ लेता हूँ एक दो महीना पढ़ लेता हूँ देन न्यू ईयर आई गो मीट माई फ्रेंड्स आई गो आउट विद अ फैमिली सो ट्राई टू हैव सम इंसेंटिव फॉर यू छोटे छोटे ही सही कि ठीक है आई एल कम्प्लीट तीस चैप्टर्स आई एल वॉच अ मूवी दैट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स बट दिस इज वन गुड थिंग आई फाउंड कि ट्राई टू मेक शॉर्ट टर्म टारगेट्स दे हेल्प यू इन दी लॉन्ग रन uh the other is uh regarding <coughs> toppers videos they are very helpful i'd say ki watching videos of someone who secured 5th rank 10th rank 12th rank try to borrow whatever you can uh, implement yourself there is not everything you will be able to implement uh i found uh, this video i don't remember the name uh he told that uh, introduction and conclusion are very important introduction is where the examiner gets the impression and conclusion is after which he gives the marks so i tried to i, I just imbibed that ki introduction and conclusion have to be very good in my answers so i try to use that the same topper also said i used to make voice notes and send that i found that i cannot do that so i so you don't need to take everything from everyone take what you can think it is practically possible uh, <coughs> don't study anything which you can't revise nothing how so very important it is if you can't revise don't study it instead of studying four books once study one book four times Re- revision is one of the most important things i stuck to one book one resource for each of my subjects be it polity economics environment whatever it is and revise it multiple times so that is one thing <coughs> uh another thing i'd say in the examination i found those five minutes very important uh which you are given for reading the question paper so in those <coughs> five minutes what i did like in gs1 i used to forget ki yaar maps banana hai aur 
ये सब करना है फ्लू चार्ट बनाना है तो इन दोज फाइव मिनट्स आई वुड गो थ्रू द इंटायर क्वेश्चन पेपर एंड सी कि हाँ ये जोग्राफी का है इसमें मैप बनाया जा सकता है आई वुड मार्क दोज क्वेश्चन सो आई फॉर दोज फाइव मिनट्स आई यूटिलाइज वेरी वेल जी एस टू में हाँ इन आंसर्स में जजमेंट्स लिखने बिकॉज आई डेंट डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग विच आई शुड हैव डन बट अगर आपने ये नहीं किया है तो वो जो शुरुआत के पाँच मिनट हैं उनको यूटिलाइज करके कि हाँ इस क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हो उस क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है ये आप एंड में अटैम्प्ट कर सकते हो ये चीज़ आप अगर फाइव मिनट्स के अंदर कर लेते हो इट हेल्प्स यू लॉट इन योर पेपर सो यू ट्राई टू यूज दोज फाइव मिनट्स वेरी जुडिशियसली आई उससे एंड वन थिंग आई आई एम गिविंग वेरी रैंडम टॉक बट दोज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट केम टू माई माइंड रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक विज अवी प्रिलिम्स आई वुड से इट इज़ ऑलवेज द स्टैटिक पोर्शन दैट हेल्प्स करेंट अफेयर्स आप कितना ही पढ़ लो किसी इंस्टीट्यूट से कितना क्या कर लो तो इन दी एंड इट इज़ द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स विच विल हेल्प करेंट अफेयर्स में ऐसा होगा कि आपने बहुत पढ़ा है आपको जो आ रहा है वो सामने वाले को भी आता है और जो से नहीं आता वो आपको भी नहीं आएगा मोर और लेस आपने इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द स्टैंडर्ड किसी कोचिंग का मटीरियल करेंट अफेयर्स यू विल भी एबल टू इम्प्लीमेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टैटिक गो थ्रू लक्ष्मीकांत गो थ्रू इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी एन सी आर टी इज़ वेरी वेल दे डू हेल्प अ लॉट सो गो थ्रू दैम मल्टीपल टाइम्स एंड लास्ट आई से फ्रेंड्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेनटेन अ वेरी गुड सर्कल वो एवर से इज नेगेटिव थिंग्स ट्राई टू कीप अवे फ्राम दैम मेरे को कोई बोलता था यार तेरी जॉब नहीं है फिर नहीं हुआ तो क्या करेगा तो पहले तो मैं उससे बात करना बंद कर देता था मैं लगी कोई नहीं जब हो जाएगा तब बात करेंगे so try to keep away from them there are lot of people who will try to motivate you try to stay close with them try to find good mentors and uh, the last of all try to be brutally honest with you don't try to fool yourself whatever it is be brutally honest with yourself you will go through it just go through the syllabus and keep the consistency thank you